A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 16 e versículo de número 32 que diz assim Eis que vem a hora e já é chegada, em que serei dispersos cada um para sua casa e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai entender, aleluia, que Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele disse, vocês vão me deixar só. Contudo, eu não estarei só, porque o Pai está comigo. O Senhor me trouxe aqui para te perguntar por que você tem se sentido tão sozinho. Por que você tem se sentido tão sozinha diante dessa situação? Porque Deus permitiu a mandar baia. Situações na vida de pessoas aqui. Para poder amadurecer, para poder prosperar, para poder abençoar. Só que nessas situações aí Deus te deixou só. Deus tirou muita gente da tua vida. Deus limpou muita gente da tua história. E agora você está se sentindo sozinho e sozinha. Sentindo solidão, sentindo desamparado. Mas você vai ver que a resposta de Jesus é essa que a gente deve guardar no nosso coração. Ele disse, com tudo vocês vão me deixar só, mas com tudo eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Ele tinha convicção, Deus está comigo. O homem pode me abandonar, mandar a bacanta, a basturida, lavar a bacanta. O homem pode me abandonar, toda vez o Senhor não me abandona. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. Ou que saiu do seu ventre, mas todavia o Senhor não esquece de nós. Aleluia, o Senhor está dizendo para você. Eu sou Deus que não esqueço de você. Eu sou Deus que não esqueço. No meio dessa solidão aí, Deus permitiu pessoas entrarem em solidão. Aleluia, passar por uma solitude, você e Deus, aleluia. Que é para Deus se revelar para tua vida. Você vai perceber que muitas vezes Jesus se colocava sozinho no monte para orar. Muitas vezes Jesus estava só. Porque tinha coisas que Jesus sabia que Deus queria revelar lá para ele, mas ele precisava estar sozinho, quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que ele estava só, existem situações que Deus cria para a gente estar sozinho com ele, que é para a gente ganhar experiência, que é para a gente ganhar maturidade, que é para a gente ganhar a bênção, ser aprovado pelo próprio Ramandarastura Baia, pelo próprio Deus, Deus manda dizer para alguém, respeita o tempo do Rai, da Rabacanda, do processo, respeita o tempo do processo, se é para passar, passa, se é para ficar, aleluia, sozinho com nosso pai, fica sozinho com ele, fica sozinha, porque nada, não tem nada melhor, irmãos, a palavra do Senhor diz, quando, aleluia, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, tem vezes, irmãos, que nós precisamos estar em secreto com o Senhor, precisamos estar em secreto para Deus nos revelar algumas coisas, precisamos estar em secreto para Deus se revelar para nós, para Deus nos mostrar algumas coisas que estão em orar, para Deus mostrar algumas coisas que estão em oculto, para alguns propósitos se cumprirem, porque aqui estavam as portas do propósito de Deus se cumprir na vida de Jesus, talvez alguém aqui das portas de viver um grande propósito e não está compreendendo o rabadarasto, porque foi deixado só, porque foi deixada só, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, ei, como Jesus disse, a partir de agora começa a dizer, contudo não estou só porque o Pai está comigo os homens podem ter me abandonado mas o Pai está comigo, tudo faz parte de um processo, de um propósito que eu precisava viver, mas a partir de agora eu compreendo que se precisa passar eu passo aleluia, mas o Senhor está comigo ele nunca me abandonou e nunca me, abandona, me abandonará, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, agradecer porque você não está só você está somente passando por um processo Aleluia, a qual Deus quer se revelar para a tua vida e um propósito grande está às portas de se cumprir. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós não estamos só, Senhor. Muitas vezes pensamos estar só diante de algumas situações, Pai. Nos entristecemos, Pai amado, ficamos tristes, mas teu filho amado Jesus nos deixou uma lição através dessa palavra, Pai. Que ele não estava só, todos podiam abandonar, mas o Senhor não abandonou, Pai. E o Senhor está dizendo para alguém, abaixo através desse vídeo, que o Senhor não abandonou e não abandonou, Pai. Ele e ela não está só, mas está contigo. E onde o Senhor está, meu Pai, abaixo, 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 abaixo,
onde o Senhor está, Pai amado, Pai santo e Pai querido, não há abandono, não há solidão, porque o Senhor preenche todo o vazio da alma, da mente, do coração, existem vazios que Deus está preenchendo, porque Ele quer se revelar para ti, no meio desse processo, é por isso que Ele permitiu todo esse processo aí, isso é resposta de Deus para alguém, Ele está dizendo, é porque eu quero me revelar para ti, eu quero revelar grandes propósitos, que está as portas de se cumprir na tua vida, eu preciso que você esteja, aleluia, sozinho comigo, Pai, obrigada Senhor, obrigada, porque nós nunca estamos só, Pai, todos podem nos desamparar, mas o Senhor não nos desampara, Pai, obrigada por essa palavra, te peço, abençoa o teu povo, guarda, cura, livra, liberta, restaura, abre portas de emprego, fecha a sepultura, de sorte todo o laço do inimigo, todo ninho de cobra, todo o laço, toda arma preparada, Pai amado, toda nuvem negra, na mandará pra cá, todo pó maligno, vai quebrando agora na pastura manai, todo mal que foi lançado pra tentar paralisar a vida de alguém, eu te peço, repreenda no poder que há no teu nome e no teu sangue, obrigada Senhor, obrigada por esta palavra, obrigada Deus por nunca nos deixar só, obrigada Espírito Santo por interceder por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos em orar, Pai, o Senhor leva a nossa oração, Pai amado, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Deus, fica conosco, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus está dizendo para você, você não está só, Ele está comigo, é somente um processo e vai passar, que Deus te abençoe.